चलो 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 बहुत आसान सवाल है वीडियो पॉज करेंगे जिनको जिनको लगता है आई कैन सिंप्लीफाई दिस इसको सिंप्लीफाई करना है क्यों सर क्यों करूँ हम सिंप्लीफाई हम क्यों करें इसको सिंप्लीफाई भाई आपको सीखना या नहीं आप एग्ज़ाम देना या नहीं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दो या फिर नहीं भी दो आप स्कूल में भी हो कॉलेज में हो ग्रेजुएशन कुछ भी हो डिग्री कर रहे हो ज़रूरत है भाई ये पता होना चाहिए ठीक है जिसको लग रहा है कर सकते हैं करेंगे आंसर बताएंगे कमेंट में फिर वीडियो देखेंगे चेक करेंगे ठीक है जिनको नहीं लगता है मैं कंटिन्यू कंटिन्यू टू वॉच ओके सर फटाफट बताओ 54 फोर स्क्वायर माइनस फोर्टी फोर स्क्वायर को मुझे सिंप्लीफाई करना है अच्छा इसका आंसर कितना आना है ये मुझे बताना है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ मुझे एक फॉर्मूला याद आ जाता है देखिए इस वजह से आपको क्या पता चल रहा है ये भी देखिए समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर कभी भी होता है ना जिंदगी में तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं वो आपको याद आना ही चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है रे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सर हमको पता है सर ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस भी होता है सर इसको हाईलाइट करता हूँ मैं आपके लिए ठीक है मैं इसके इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूला आप जिंदगी में कभी ना भूले ठीक है ओके सर समझ आ गया आगे बताओ तो करेंगे यार यहाँ पे क्या है ए मतलब 54 है और बी मतलब हमारा क्या है कंपेयर करो ना इसको इसको बी मतलब क्या है 45 अच्छा सर अब करते हैं यहाँ ए बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो धिस इक्वल्स टू कैसे दिखेगा अब ए माइनस बी मतलब 54 फोर माइनस फोर्टी एंड दूसरे ब्रैकेट में 54 प्लस फोर्टी कैसे आया सर ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके ओके सर आगे बताओ 54 फोर माइनस फोर्टी आता है सर हमको 54 फोर माइनस फोर्टी होता है सर 9 इन ये डॉट मतलब 9 है या फिर 9 आप इन ऐसे भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं यहाँ पे डॉट से दिखाता हूँ 54 फोर प्लस सर ये आई थिंक 99 तो नहीं होता है 99 हो जाएगा क्लियर अब 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 ये 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या रे 9 इंटू एलेवन नाइन इंटू एलेवन होता है ना 99 तो नाइन इंटू नाइन हो गया ना तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं नाइन का स्क्वायर और अगर ये ये जो रूट है दोनों को होता है क्लियर तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोनों को रूट हम सेपरेट भी दे सकते हैं एलेवन को सेपरेट और नाइन स्क्वायर को सेपरेट तो ये नाइन का जो रूट है स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर क्या रह गया यहां पर नाइन रूट एलेवन सिंप्लीफाई करने का मतलब यह होता है जितना ज़्यादा उसको आप कम से कम कर सकते हैं मिनिमाइज वो करना है आपको बराबर क्योंकि मैं इसका सवाल यहाँ पे भी छोड़ सकता था ठीक है नाइन इंटू नाइन्टी नाइन करके लेकिन उसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है ना ये रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बाहर लेके आना है आपको अब मुझे पता है भाई 11 के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं अंदर मतलब क्या मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है भाई रूट के अंदर आ, 8 है तो रूट एट इज नॉट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्यों क्योंकि इसके अंदर 8 के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या है 4 इंटू टू एट मैं लिख सकता हूं बराबर और ये फोर बाहर आ सकता है जब वो बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा स्क्वायर रूट के जब बाहर आएगा क्यों आएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है एट कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाया था लेकिन फोर आ सकता है तो फोर बाहर आए टू बनेगा बाहर आने के बाद तो अंदर सिर्फ ये जो बचा हुआ है ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म इसके आगे हम नहीं कर सकते 
इसके आगे हम डेसिमल में लिख सकते हैं पॉइंट में लेकिन ज़रूरत नहीं है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो ताकि उसको और आगे तोड़ा ना जा सके ठीक है क्लियर तो यहाँ पे दो बातें मैंने बताई किसी भी रूट के नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं और ये वाला फॉर्मूला आपको कब याद आना चाहिए और इसको यूज़ कैसे करना है क्लियर